ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తిరుపతి లాగ్స్ ఇది మా వరి పైరు ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ వీడియోలో వన్ మంత్ బ్యాక్ చూపించాను కదా ఈ ఈ పైరుని అంతా ఎవరైనా మిస్ అయింటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ లింక్ షేర్ చేస్తాను మిస్ అయిన వాళ్ళు చూడొచ్చు ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇది బాగా పండిపోయింది ఈ వరి పైరు అంతా దీన్ని ఎలా హార్వెస్ట్ చేస్తారో నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చి మొత్తం చూడండి ఒకసారి మొత్తం ఈ విధంగా వచ్చిందంటే వరి బాగా పండిపోయినట్టు ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసింది కదా మొత్తము సో మొత్తం ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ కానీ పచ్చగా లేదు మొత్తము ఎల్లో ఇష్యూగా వచ్చేసింది ఈ విధంగా వచ్చేసిందంటే ఇది కరెక్ట్ టైము హార్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ముందైతే వీటిని కోయించడానికి మనుషులు పెట్టి కోయించే వాళ్ళము అదంటే కొంచెం చాలా టైం పడుతుంది అది కాక చాలా కష్టం మనుషులు కూడా దొరకడం కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు అందుకని ఇప్పుడు వీని కోయడానికి మిషన్స్ వచ్చేసాయి సో మిషన్స్ కోయడం చాలా ఈజీ వితిన్ అవర్స్లోనే తక్కువ టైంలోనే మనం హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు వీటిని ఈ వరిని హార్వెస్ట్ చేస్తామనగా ఒక రోజు ముందు మనం ఈ విధంగా చుట్టూ ఈ విధంగా పొలం చుట్టూ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మిషన్ అనేది ఈ విధంగా ఎడ్జస్ ఉంది కదా ఆ లెవెల్కే ఈ గడ్డిని కట్ చేసేస్తుంది గడ్డి అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకనేసి మనము ఒక రోజు ముందుగా మనుషులు పెట్టుకొని చుట్టూ ఈ విధంగా ఒక జాన పొడవు లేదా ఒక మోరు పొడవు అంటే ఈ ఇంత మొత్తం కట్ చేసుకున్నామంటే ఆ గడ్డి కూడా నేల మట్టం వరకు కట్ చేసేస్తుంది అది లేదంటే అదంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది సో మేము కూడా ఈరోజు అయితే ఇద్దరు మనుషులు పెట్టుకున్నాము చూడండి వాళ్ళు ఎలా కట్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా సైజ్ అంతా కట్ చేసేసి ఆ వాటి పైన వేసేస్తామంటే మిషన్తో ఈ అది ఈజీగా లాక్కొని బడ్డిని సపరేట్ చేసేసి గడ్డిని సపరేట్ చేసేస్తుంది లేదంటే ఎడ్జెస్ అంతా కొంచెం హైట్గా కొంచెం వదిలి వదిలి కూడా పెట్టేస్తుంది లేదంటే అప్పుడుకప్పుడే అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకనేసి ఒక రోజు ముందుగా మనం ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి వాళ్ళు ఎలా కట్ చేస్తున్నారు పొలం అంతా చుట్టూ కోయిచ్చేసాము ఎడ్జెస్ అంతా సో ఆ రోజు నైట్ ఉన్నట్టుండి ఏమైందంటే వర్షం పడిపోయింది బాగా వర్షం పడింది దాదాపు ఒక పదును బాగా పడింది వర్షము దానివల్ల ఏమైందంటే మా పొలం అంతా చూడండి ఈ విధంగా బాగా పండిపోయింది కదా మొత్తం అది కాక పైన చుట్టూ కోసి దానిపైన వేసాము మొత్తం ఈ విధంగా పడిపోయింది చూడండి ఎంత ఈ విధంగా పడిపోతే రైతుకి అయితే చాలా నష్టము ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న వడ్లన్నీ రాలిపోతాయి సో రైస్ పండించాలంటే రైతు ఎంత కష్టపడాలో చూడండి ఈ వరిగడ్డ అనేది షార్ట్గా ఉంటే ఇంతగా పడిపోయేది కాదు మాదైతే కొంచెం ఈ గడ్డి అనేది పొడవుగా పెరిగింది కొంచెం బలమైన పైరు అది కాక ఈ కట్ చేసి చుట్టూ ఎడ్జెస్ కట్ చేసేసి వేసేసాం కాబట్టి దానిపైన బరువుకు కూడా అది పడిపోయింది ఇంకొక విషయము ఇక్కడ చూడండి వర్షం పడింది కదా నైటే మార్నింగ్ ఈ చూడండి కొంగలన్నీ కూడా వచ్చాయి అవి పురుగులు తినడానికి అలాగే గింజలు తినడానికి సో అది బాగుందనేసి ఈ క్లిప్ తీశాను చూడండి అవి ఎంత బాగా అవన్నీ ఆవులతో పాటు అవి కూడా అలా తిరుగుతూ ఉన్నాయి వర్షం పడిన వన్ వీక్కి పొలం అంతా బాగా ఆరిపోయింది ఇది వచ్చి మడి కోసే అదే వరి పైరు కోసేటువంటి మిషన్ సో ఒకవేళ తేమ కానీ ఆరలేదంటే ఈ చక్రాలు అనేది అందులో కూరుకుపోతాయి అప్పుడు కోయలేము అందుకనేసి బాగా ఆరిన తర్వాతనే మిషన్ వచ్చింది చూడండి ఇది ఎలా కట్ చేస్తుందో ఇది బ్యాక్ సైడు ఈ విధంగా ముందరంతా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంది వెనక ఈ విధంగా గడ్డి అనేది పడిపోతూ ఉంది వరిగడ్డి చూడండి ఎలా ఎంత నేరుగా మనుషులు వేసినట్టుగా అలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి పైన వడ్లు అనేవి అలా పడుతూ ఉన్నాయి ఇది వచ్చి ఫ్రంట్ వ్యూ ఫ్రంట్లో ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదా కమ్ములు ఇవి దగ్గర తోసుకుంటూ గడ్డిని అంతా కట్ చేస్తూ ఉంది చూడండి ఒకసారి ఎలా కట్ చేస్తూ ఉందో ఎంత ఈజీగా అవుతుంది అదే మనుషులు అయితే చాలా టైం పడుతుంది ఇది చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా అలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది
కట్ చేసిన తర్వాత వుడ్లన్నీ చూడండి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి ఈ పైప్లో నుంచి వచ్చి ఈ బాక్సులు ఇట్లా పడతాయి ఇది వచ్చి బాక్స్లో ఇది నిండిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సైడ్లో ఎక్కడైనా మనం పోసుకోవచ్చు ట్రాక్టర్లోనైనా సరే లేకపోతే మన పొలంలోనే పక్కన ఎక్కడ ఖాళీగా ఉంటే ఈ విధంగా పోస్తారు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఒక్కసారి నిండిందంటే ఇది వచ్చి ఈ మిషన్లో వచ్చి ఏడు బస్తాలకి ఈక్వల్ అంటే కొన్ని మిషన్లు అయితే ఒక్కసారి ఈ విధంగా నిండిందంటే తొమ్మిది బస్తాలకి ఈక్వల్ ఇది మాత్రము ఏడు బస్తాలకి ఈక్వల్ అని చెప్పారు వాళ్ళు ఈ విధంగా పోస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా దీంట్లో జల్లు పాడు ఉంటే కూడా ఈ విధంగా గాలికి పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మంచి ఒడ్లు మాత్రము అక్కడ పడతాయి చూడండి మొత్తం అన్నీ ఎలా పడుతున్నాయో మామూలుగా అయితే మనుషులు కోసేటట్టు ఉంటే ఈ విధంగా అన్నీ ఈ విధంగా జల్లులు కూడా అందులోనే వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ తూర్బాన్ అంటాం కదా మళ్ళీ చాట్లో పోసుకొని పైకెత్తి ఇట్లా అంటూ ఉంటే అప్పుడు ఈ విధంగా జల్లు అన్నీ పోతాయి ఇప్పుడైతే ఆ అవసరం అయితే లేదు ఇలా పోసేటప్పుడే గాలికి అంతా ఇవన్నీ జల్లు అంతా కూడా పక్కకు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది మంచి ఒడ్లు మాత్రమే అక్కడ పడతాయి చూడండి ఒడ్లన్నీ ఆ విధంగా ఎలా పడుతున్నాయో సో ఇదైతే ఈజీ మనకి మేమైతే ఇక్కడే ఇక్కడే వేసే తీసుకున్నాము ఈ ఈ సంవత్సరము ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇట్లనే అమ్మేస్తాం అనుకుంటున్నాము ఈ వడ్లన్నిటిని సో వీటిని కొనుక్కునే వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే వస్తామన్నారు అందుకనేసి మేము ఏం చేసామంటే వీటిని పొలం పక్కనే ఖాళీ స్థానంలో ఈ విధంగా పెట్టేసాము సో ఇది వచ్చి మొత్తం గడ్డ అంతా వరి పైరు అంతా కోసేసారు కదా గడ్డ అంతా ఇలా వేసే పడిపోయింది చూడండి ఇవి ఒకసారి చూయించాలనేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి గడ్డ అంతా ఈ గడ్డ అంతా ఒక రోజు రెండు రోజులు ఎండిన తర్వాత వీటిని అన్నిటినీ వామ్ వేసుకుంటాము అంటే వామ్ అంటే ఎండకి వానకి అంత తడవకుండా బాగా ఒకదానిపైన ఒకటి వేసి ఒక ఇదిలాగా వేసుకుంటాము సో అది తర్వాత నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను మీకు అది ఇప్పుడైతే ఇది బాగా ఎండేదానికి ఒక రెండు రోజులు ఇట్లనే పెట్టేస్తారు సో హార్వెస్ట్ చేశాక ఇన్ని వడ్లు వచ్చాయి వీటిని నెక్స్ట్ డే వస్తా అని చెప్పాను కదా ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసేసాము ఎందుకంటే రేపు వచ్చి కొనుక్కునే వాళ్ళు రేపు కొనుక్కొని వెళ్తా ఉన్నారని ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసాం వర్షం వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు వాటర్ అంతా కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకుంటాము సో నెక్స్ట్ డే అయితే వచ్చారు వాళ్ళు చూడండి ఎలా మూటలకు పోస్తున్నారో బస్తాలని మా సైడ్ వచ్చి మూటలు అంటాము అందుకే నేను ఆ ఓడే నాకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి మూటలనే అంటాను ఇలా బస్తాలన్నీ నింపుకున్నాక ఈ వీటిని ఇప్పుడు మూట్లన్నీ కుట్టుకుంటారు దబ్బరం తీసుకొని దారంతో అదే ట్వైన్ పూర్ ఉంటుంది కదా దాంతో ఎట్లా ఎట్లా కుడుతున్నారు చూడండి ఒకసారి సో ఈ విధంగా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాబట్టి వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఇలా కుట్టేస్తున్నారు సో ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత దీన్ని వెయిట్ చూస్తారు వెయిట్ వెయిట్ చూసి ఒక్కొక్క బస్తా ఇన్ని కేజెస్ అనేసి నోట్ చేసుకొని వాళ్ళు అమౌంట్ అనేది పే చేసేస్తారు మనకి చూడండి బస్తాలని ఎలా వెయిట్ చూస్తున్నారో ఇది వచ్చి రత్తి దీంతో వెయిట్ చూస్తున్నారు పొలంలోనే ఇద్దరు మనుషులు ఈ విధంగా కట్టి పెట్టుకొని మధ్యలో ఈ విధంగా సో ఎందుకంటే వేయింగ్ మిషన్ అయితే బరువు కాబట్టి తీసుకురాలేదు సో ఇలా వేసేసి ఈ విధంగా ట్రాక్టర్లు అన్ని మోటర్లు వేసుకొని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మా ప్యాడీ క్రాఫ్ట్ని మేము ఎలా హార్వెస్ట్ చేసాము సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్